ஹலோ சில்ட்ரன் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா வெரி குட் உங்கள் அனைவருக்கும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் குரிட்டிங்ஸ் வாழ்த்துக்கள் இன்னைக்கு ஒரு பைபிள் ஸ்டோரி பார்க்கலாமா இன்னைக்குள்ள பைபிள் ஸ்டோரி எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஜெனசிஸ் சாப்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் ஆதி ஆகமும் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் கர்த்தர் தாம் சொல்லியிருந்தபடி சாராள் பேரில் கடாட்சமானார் கர்த்தர் தாம் உரைத்தபடியே சாராளுக்கு செய்தொருளினார் ஆபிரகாம் முதிர் வயதா இருக்கையில் சாராள் கர்ப்பவதியாகி தேவன் குறித்திருந்த காலத்திலே அவனுக்கு ஒரு குமாரனை பெற்றாள் அப்பொழுது ஆபிரகாம் தனக்கு சாரால் பெற்ற குமாரனுக்கு ஈசாக்கு என்று பெயரிட்டான் ஐந்தாம் வசனம் வாசிக்கிறேன் ஆபிரகாம் தன் குமாரனாகிய ஈசாக்கு பிறந்தபோது ஆபிரகாமுக்கு வயசு எத்தனை ஹண்ட்ரட் நூறு வயதா இருந்தான் ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்களுக்கு பிறகு சரியா ஆபிரகம் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு சொன்னா ஒரு பெரிய விருந்து ஏற்பாடு பண்ணுகிறார் எட்டாம் வசனம் பிள்ளை வளர்ந்து பால் மறந்தது ஈசாக்கு பால் மறந்த நாளிலே ஆபிரகாம் பெரிய விருந்து பண்ணினான் பெரிய விருந்து பண்ணினான் இப்போ இங்க என்ன நடக்குது அப்படிங்கறத குறிச்சுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் ஓகேவா சாரா வாஸ் ஜெலஸ் ஆஃப் ஏப்ரஹாம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பார்ன் சன் அண்ட் ஒன் சா இஸ்மாயில் mocking isaac she told her husband to send hagar and ishmael away enna nadakku appdin sonna ipdi petta nerathile inda aagarukku piranda maganaagiya ismavel avan enna pandra appdin sonna isaac vandu enna pandraru pariyasam pandraru kindle pandraru kindle appo ipdi petta nerathile saaralukku koobam odane வந்தது <laughs> தேவன் ஆபிரகாமி நோக்கி அந்த பிள்ளையையும் உன் அடிமை பண்ணையும் குறித்து சொல்லப்பட்டது உனக்கு துக்கமாக இருக்க வேண்டாம் ஈசாக்கினிடத்தில் உன் சந்ததி விளங்கும் ஆதரால் சாரால் உனக்கு சொல்வது எல்லாவற்றையும் கேள் அப்படின்னு சொல்லி தேவன் ஆண்டவர் ஆபிரகாம்ட்ட சொன்னதோ இந்த ஆபிரகம் என்ன பண்ணுறது அந்த அடிமை பெண்ணையும் மீன்ஸ் ஹாகாரையும் அவருடைய மகனை என்ன பண்ணுறாங்க வீட்டை விட்டு வெளியே அனுப்பி விடுறாங்க சரியா ஆனால் ஆண்டவர் ஆபிரகாம்ட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தாரு அடிமை பெண்ணின் மகனும் உன் வித்தா இருக்கிறபடியால் அவனையும் ஒரு ஜாதியாக்குவேன் என்றார் அப்ப அந்த ஆபிரகாமுக்கு ஒரு மனசுல ஒரு சந்தோஷம் என்னன்னா என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல ஆண்டவர் நம்முடைய பிள்ளையும் ஆகாரையும் விட்டுற மாட்டாங்க பாதுகாத்து விடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆபிரகம் என்ன பண்றாரு அந்த ஆகாரையும் அந்த இஸ்மை வேலையும் வெளி அனுப்புறாரு அப்பத்தையும் அந்த துருத்தியில வந்து தண்ணீரையும் கொடுத்து அனுப்புகிறார் Abraham sadly gave Hagar a piece of bread and one bottle of water and sent her and his son Ishmael off into the lonely hot desert. Ipo Hagar and Ishmael poitirukkira nerathile adu or sariyana desert aanu edam paalevanamaana edam. Abadi suriyan mele varudhu ivanga thanni kudikiranga thanni kudikiranga or kurippitta time la enna irudhu thanni கதம் தண்ணி முடிஞ்சி அப்போ soon the water was gone and it was so hot that ismail was dying of thirst ismail வந்து தாகம் அவன் வந்து தண்ணிக்காக ஏங்கிக்கிட்டு இருக்கான் haga didn't want to see him die she lay him under a bush sat down a little way off and cried அப்போ એમ பிள்ள என் கண்ணு முன்னாடி சாகிறத நான் பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி பிள்ளையை ஒரு செடியின் கீழே விட்டு பிள்ளை சாகிறத நான் பார்க்க மாட்டேன் என்று எதிராக அம்பு பாயும் தூரத்திலே போய் உட்கார்ந்து சத்த விட்டு அழுதாள் சத்த விட்டு அழுதாள் இப்போ மேல இருந்து அவங்களுக்கு ஒரு சவுண்டு வருது ஏன்னா ஆண்டு வந்த பிள்ளையின் சத்தத்தை கேட்டார் God sent an angel to help her. Don't be afraid. Lift up your son. God will make him the father of a great nation promised the angel devan pulliyin sattathai kettar devadoodan vaanathilirundu aagare koopittu aagare 
உனக்கு என்ன சம்பவித்தது பயப்படாதே பிள்ளை இருக்கும் இடத்தில் தேவன் அவன் சத்தத்தை கேட்டார் நீ எழுந்து பிள்ளையை எடுத்து அவனை உன் கையினாலே பிடித்து கொண்டு போ அவனை பெரிய ஜாதியாக்குவேன் என்றார் தேவதூதன் சொன்ன வார்த்தைக்கு ஹாகார் என்ன பண்றாங்க கீழ்படினாங்க she dried her eyes and got up then she saw a well of water nearby they drank the water and were saved appulude aval oru thannir thuravai kandu poi thuruthiyile thannir nirappi pillaikku kudikka koduthal devan pillayudane irundar avan valarndu vanandarathile kudiyirundu vilvithil vallavanaanan ismail was a wild spirited boy and his descendants did became a great nation haga believed god's promise the angel had told her hagar andavar sonna vaarthigal ellavattum viswasithal andavar sonna vaarthikku keel padindal andavar sonna madriye and ismavelai or periya jaadiyaaki aashirvadithar ஸோ இந்த அருமையான ஸ்டோரியிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு முக்கியமான காரியம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இஸ்மாவேல் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொன்னால் ஐசக கிண்டல் பண்ணுறார் பரியாசம் பண்ணுறார் மாக்கிங் ஸோ இந்த நாளிலும் கூட இந்த மாக்கிங் இது ஒரு பேட் ஹேபிட் இது வந்து ஒரு ஆண்டவருக்கு பிடிக்காத செயல் அடுத்த உங்களை கிண்டல் பண்ணி பேசுறது கேலி பண்ணி பேசுறது பரியாசம் பண்ணி பேசுறது எதிர்பார்ப்பது பரியாச உதடுகள் அல்ல ஸ்தோத்திரம் செய்யும் உதடுகள் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லும் உதடுகளையே ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் சரியா ஸோ இனிமே எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இருக்கலாம் யார வேண்டும் இருக்கலாம் யாரும் யாரையும் பரியாசம் பண்ணி பேசக்கூடாது ஒருவேளை அவங்க குண்டா இருக்காங்களா அப்ப நம்ம அவங்கள ஓ ரொம்ப குண்டா இருக்காங்கன்னு சொல்லி சொல்ல வேண்டாம் அவங்க ரொம்ப ஒல்லியா இருக்காங்களா அவங்கள ஒல்லி அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல வேண்டாம் ஒருத்தவங்க கருப்பா இருக்காங்களா அப்ப அந்த கருப்பை காரணம் காட்டி அவங்கள கிண்டல் பண்ண வேண்டாம் சிலவங்க ரொம்ப ஹைட்டா இருப்பாங்க சிலவங்க ரொம்ப குட்டையா இருப்பாங்க சிலவங்க நாலேஜ்ல ரொம்ப பிரில்லியண்டா இருப்பாங்க சிலவங்க போர் நாலேஜ் இருப்பாங்க சிலவங்க மல்டி டேலண்டடா இருப்பாங்க சிலவங்களுக்கு டேலண்டே இருக்காது நாம் மனதில் எடுக்க வேண்டிய ஒரு முடிவு யார் வேணாலும் எப்படி வேணாலும் இருந்து போட்டு ஆண்டவரை நான் யாரையும் கிண்டல் பண்ண மாட்டேன் ஆண்டவரே நான் யாரையும் கேலி பண்ணி பேச மாட்டேன் ஆண்டவரே ஏன்னா எல்லாருமே வந்து யாரு ஆண்டவருடைய படைப்பு அவங்க எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆண்டவர் அவர்களை பார்த்து ரசிக்கிறார் கருப்பா இருக்கலாம் நெட்டையா இருக்கலாம் குட்டையா இருக்கலாம் குண்டா இருக்கலாம் ஒல்லியா இருக்கலாம் எப்படி இருந்தாலும் ஆண்டவர் என்ன பண்றாங்க ஒவ்வொருவரையும் படைத்தவர் அவங்கள குறிச்சு ஆண்டவர் ரசிக்கிறவரா இருக்கிறார் எனவே நாமும் கூட இப்படிப்பட்டவர்களை குறித்து நாம் கிண்டல் அடித்தோ கேலி செய்தோ பேசக்கூடாது நம்ம டியூஷன் கிளாஸஸ்ல இருக்கலாம் அல்லது நம்ம ஸ்கூல்ல இருக்கலாம் சரியா ஸோ அதனால நம்ம யாரை பார்த்தாலும் எல்லாருக்கும் ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து பேச வேண்டும் ஒவ்வொருவரையும் மதித்து பேச வேண்டும் ஏன்னா ஆண்டவர் ஒவ்வொருவரையும் படைத்திருக்கிறார் எனவே அனைவரிடமும் நாம் ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து அனைவரிடமும் நல்ல மதிப்போடு பழகும் பொழுது ஆண்டவர் அதை கண்டு சந்தோஷப்படுவாட்டிய சில்ட்ரன் ஸோ இந்த அருமையான நாளிலும் வீணான பேச்சு வீணான காரியங்கள் தேவையில்லை ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் செய்தலே தகும் அப்படிங்கிற ஒரு அருமையான வசனத்தை நாம் தியானிப்போம் அந்த வசனம் எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா எஃபிஷியன்ஸ் சாப்டர் ஃபைவ் வேர்ஸ் ஃபோர் நார் சுட் தேர் பி ஆப்சனிட்டி ஃபுலிஷ் டாக் ஆர் கோஸ் ஜோக்கிங் விச் ஆர் அவுட் ஆஃப் பிளேஸ் பட் ராதர் தேங்க்ஸ் கீவிங் எபேசியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் அப்படியே வம்பும் புத்தியினமான பேச்சும் பரியாசமும் தகாதவைகள் ஸ்தோத்திரம் செய்தலே தகும் ஸ்தோத்திரம் செய்தலே தகும் பரியாசம் பண்றது கிண்டல் பண்றது கேலி பண்றது இது எதுவுமே வந்து ஆண்டவர் விரும்பாத ஒரு காரியம் ஆனா ஆண்டவர் விரும்புகின்ற ஒரு காரியம் ஸ்தோத்திரம் செய்தலே தகும் தேங்க்ஸ் கிவிங் to god so dear children namum 
ஆண்டவரை துதிப்பதற்கு மாத்திரம் நம்முடைய நாவை பயன்படுத்துவோம் ஆண்டவரை போற்றி புகழ்வோம் ஒவ்வொரு நாளும் அப்படிப்பட்ட பாக்கியத்தையும் ஸ்லாக்கியத்தையும் ஆண்டவர் நமக்கு தந்து ஆசீர் வதிப்பாராக ஓகே சில்ட்ரன் டேக் கேர் பாய் பாய் தேங்க்யூ